இந்த வீடியோல நம்ம அண்ணா கருணாவோட பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் போர் இது மூணுத்தையுமே நம்ம பார்க்க போறோம் போன பாட்டுல வந்து கிட்டிக்கு வந்து ஹெல்த் கண்டிஷன் சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா இல்லையா இதை தான் பார்க்க போறோம் கிட்டிக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவ வந்து ஒரு ஒன்ஸ்கே ரொம்ப ஒன் சைட லவ் பண்ணோடனே அவன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே இன்டெரக்டா இவனுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிருது அதனால ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப பேட் ஆயிட்டு ரொம்ப சரியாம ரொம்ப நாள் அட்மிட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அக்கா அவங்களே டாலி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அட்வைஸ் பண்றாங்க நீ வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் பட்டு இவங்க ரெண்டு பேரால தான் இவ்வளவு ஹெல்த் கண்டிஷன் இவ்வளவு இதா ஆயிடுச்சு பேட் ஆயிடுச்சுங்கிறது உங்களுக்கு உணர முடியுது சோ வந்து அட்வைஸ் பண்ற நீ வந்து யா இவங்க இவங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கறதுக்காக மனச போட்டு குழப்பிட்டு ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப நீ பேடா கேட்டு இருக்க சோ வந்து இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டிக்கு என்ன அப்படின்னா ரான்ஸ்கே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கறது வந்து கொஞ்சம் அவமானமா இருக்கு அவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நம்ம ஒரு தப்பான பர்சன் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டமா இருக்கு அதே சமயத்துல லெவினை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணி அவனை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தி இருக்கும் மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு அவ அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கா செயின் பீட்டர்ஸ் பர்க்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதாவது அண்ணா இருக்கிற இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரான்ஸ்கி இருக்காங்கல்ல அவனோட கசின் தான் யாரு அப்படின்னா பெட்சி அப்படிங்கிற ஒருத்தன் அவன் கூட வந்து நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்றா அப்படி ஸ்பென்ட் பண்றப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரான்ஸ்கே மீட் பண்ற மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்குது இவன் என்னதான் ப்ரப்போஸ் பண்ணாலும் அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணாலும் கூட மறைமுகமா வந்து அவனுக்கு வந்து அவன் இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டான் சோ அதை சொல்ல மட்டும்தான் இல்ல கன்வே மட்டும்தான் பண்ணலே தவிர மற்றபடி மனசுல எல்லாமே ஆசைகளுக்கு கடைசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவன் வந்து ட்ரை பண்ண பண்ண கடைசியில இவன் வந்து ஒத்துக்கிட்டான் இவனுக்கு வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ணா கரணின் அவட ஹஸ்பண்ட் கரணின் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா லைட்டா வந்து டவுட் வர ஆரம்பிக்குது அதாவது பப்ளிக் பிளேஸ்ல வந்து ரான்ஸ்கி மேல வந்து அண்ணாவுக்கு இருக்கிற அட்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்து காசுன்ற மாதிரி இருக்கு அந்த அளவுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அவங்க அந்த அளவுக்கு வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு கொஞ்சம் டவுட் வருது சோ வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பப்ளிக் பிளேஸ்ல அட்டென்ஷன் கொடுக்காத நிறைய பேர் வந்து ஒரு மாதிரி தப்பா பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே ஒரு சைடு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அண்ணா வந்து பிரெக்னென்ட் ஆயிடுறாங்க அது யாரோட குழந்தை அப்படின்னா ரான்ஸ்கியோட குழந்தை தான் ஒரு ஹார்ஸ் ரைடு நடக்குது நிறைய வந்து குதிரை சவாரி மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப வந்து இப்ப போயிட்டு இருக்கப்ப இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க அண்ணா இருக்காங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே இருக்காங்க அந்த இடத்துல ரான்ஸ்கி வந்து ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்ப போயிட்டு இருக்கப்ப அவனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆயிட்டு காலோ எதுவும் அடிபட்டுருது அடிபட்டோன பேக் பேக் போன் அடிபட்டுருது சோ அடிபட்டோன இவங்களால தாய்க்க முடியல எமோஷன் வந்து அதிகமா இருந்தால வெளியில காட்டிக்கவும் முடியல ஆனா வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து அவளால மறைக்கவும் முடியல என்ன பண்றான்னா கடைசியில வந்து இவன் சொல்லி கடைசியில வந்து சொல்லிடுறான் ஆஹ் போய் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி நான் வந்து அவனோட அஃபேர் வச்சிருக்கேன் நான் பிரெக்னென்டா இருக்கேன் இந்த குழந்தை வந்து அவனோடது அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு ரொம்பவே டீசெண்டா ஸ்மூத்தியா அந்த பிரச்சனையை அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டாரு என்ன அப்படின்னா நீ வேணும்னா இந்த மேரேஜ் லைஃப் நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணிக்கலாம் நீ வந்து இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த உறவு வந்து நீடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிவோர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா நீ ரான்ஸ்கே தான் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீ என் கூட இருந்துட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நீ கண்டினியூ பண்ண வேண்டாம் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம அழகா பண்ணி கல்யாணம் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி உறவு வந்து இந்த திடீர்னு ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையுமே வந்து நாசம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாரு இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா கிட்டியும் உங்க அம்மாவும் வந்து பண்றதுக்காக ஜெர்மனுக்கு போறாங்க அங்க இருந்து அவங்க மாஸ்கோவுக்கு போறாங்க டாலி என்ன பண்ற அப்படின்னா லெவினை போய் மீட் பண்றான்னு சொல்லிட்டு எஸ்டேட்க்க போறான் அங்க போய் பார்த்தா இவன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவன் ஸ்பிரிச்சுவலா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு கல்யாணம் எதுவுமே வந்து அவளை பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாதாரண பெயினா ஒரு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுல இருந்துட்டு இருக்கான் இவ பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்பதான் டாலி வந்து கிட்டிக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் போய் டவுட்டா இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்ன ஆச்சு அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஏன் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்
கரணின் வந்து டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருப்பார் இல்லையா ஆனால் அந்த பிளானை அப்படியே மாற்றிடுவார் ஏன் அப்படின்னா அண்ணாவுக்கு வந்து இப்போ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க வந்து டெலிவரிக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெலிவரி அப்போது அவங்களை வந்து ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப இதாக பேடாக இருக்கிறதுனால இறக்க போகிற நிலமையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அவளுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேலே ரொம்ப அன்பு இருந்ததுனால அப்படியே மாறிடுவாங்க அந்த அண்ணாவுக்கு வந்து ஒரு பெண் குழந்த பிறகுது அவங்களுக்கு வந்து ஆனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் வைக்கிறாங்க இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ரோன்ஸ்கேயும் மன்னிச்சிடுறாரு அதே சமயத்தில் ஆனியும் நல்லா பார்த்துக்கிறாரு தன்னோட பொண்ணு மாதிரி நல்லா பார்த்துக்கிறாரு ரோன்ஸ்கே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கில்ட்டி ஃபீலிங்கில் என்ன இப்படி நம்மளை மன்னிச்சு ஈஸியாக ஏற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கில்ட்டி ஃபீலிங்கை வந்து தண்ணில் ஷூட் ஷூட் பண்ண போவார் அவரை தன்னை தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் ஆனால் காப்பாற்றிடுவாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆதம் வந்ததுக்காகவும் மறுபடியும் வந்து இவ்வளோ நல்லவராக இருக்கார் இல்லையா ஆனால் இவரோட வாழாமல் அண்ணா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அண்ணாவும் ரோன்ஸ்கி வந்து தப்பிச்சு போயிடுறாங்க வீட்டை விட்டு போயிடுறாங்க வீட்டை விட்டு வேற இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு கல்யாணம் மாதிரி பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா கிட்டிக்கும் லெவினுக்கும் கல்யாணம் மாதிரி நடக்குது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச